Hello, I'm Andrew Biggs, and this is the big story. Hello, I'm Andrew Biggs, and this is the big story. สวัสดีครับผม Andrew Biggs. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับทําผู้ฟังสบายดีไหมครับหวังว่าทุกคนพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษเช่นเคยกับข่าวตลกตลกแปลกเหลือเชื่อทั่วโลกสำหรับวันนี้ครับมันไม่ใช่ข่าวที่ตลกตลกครับที่จริงมันเป็นข่าวที่น่าเป็นห่วงนะครับในชายหาดที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันพาราหัสที่แล้วมีคนไปเล่นน้ำนะครับตามธรรมดาครับตามอย่างที่เราเราเห็นบ่อยแต่มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นที่ไม่คาดคิดครับนั่นก็คือฟ้าผ่านะครับพายุเข้าอย่างรวดเร็วแล้วหน่อยที่สุดนะครับก็เห็นฟ้าผ่ามาแล้วเจ็ดคนได้รับบาดเจ็บนะครับโดนฟ้าผ่าเจ็ดคนนะครับที่นั่งอยู่บนชายหาดคนที่อยู่บนชายหาดบอกว่าเขาไม่สามารถไม่มีโอกาสที่จะวิ่งหนีเพราะว่ามันมาเร็วขนาดนั้นมันหมายถึงพายุเข้าเร็วมากเลยแล้วก็หน่อยที่สุดก็มีฝาแลบใช่ไหมครับแล้วก็หน่อยที่สุดฝาผ่าด้วยแล้วก็มีคนส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับสองใน7ก็คือวัยรุ่นนะครับอายุ15กับ13คนที่อายุ13นะครับเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสด้วยมันจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้แต่ว่ามันจะเป็นข่าวที่มีคำศัพท์ที่น่าสนใจแล้วอันนี้คือเหตุผลที่เราจะยกมาพูดในรายการของเราวันนี้ก่อนที่จะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษครับเราต้องทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่ใช้ครับคำแรกที่เราต้องพูดถึงนะครับก็เกี่ยวข้องกับพายุใช่ไหมครับถ้าเราพูดถึงพายุแล้วครับเราใช้คำว่า storm s t o r m ครับ storm ถ้าอยากจะออกเสียงเป็นอเมริกันก็ออกเสียงเป็น storm ครับอังกฤษก็เป็น storm คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าอังกฤษอเมริกาจะเน้นเสียง r ใน storm นั้นนะครับเรามีอะไรบ้างก็มี rain แน่นอนนะครับ r a i n มีฟ้าร้องด้วยฟ้าร้องในภาษาอังกฤษครับก็คือ Thunder, T H U N D E R, thunder, ครับ thunder, thunder ในภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้คำนี้แหละแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราเจอซึ่งสำคัญในข่าวของเราวันนี้คือคำว่าฟ้าผ่าครับในภาษาอังกฤษนะครับเราใช้คำว่าอะไรครับใช้คำนี้ครับ L I G H T N I N G อีกครั้งหนึ่งครับ L I G H T N I N E ครับความหมายก็คือภาษาอังกฤษนะครับออกเสียงว่า lightning ครับ lightning สิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับก็คืออย่าสับสนระวังคำว่า lightning ที่แปลว่าฟ้าผ่านนะครับหรือฟ้าแลบก็ได้กับคำว่า lightning ซึ่งจะเห็นในครีมที่ทำให้ผิวขาวขึ้นครับเพราะว่าถ้าพูดถึงครีมนั้นครับ lightening ก็ต้องมี e ด้วย l i g h t e n i n g มันมาจากเกลียชื่อ lighten ครับที่แปลว่าทำให้ขาวขึ้นหรือสดใสามากขึ้นนะครับ lightening cream ไม่ใช่ lightning ที่เป็นฟ้าแลบนะครับฟ้าผ่าครับอันนั้นไม่มี e ตอนตรงกลางครับมันเป็น light l i g h t และ ning n i n g โอเคอันนี้ก็คือ lightning ซึ่งก็คือฟ้าผ่าถ้าคุณโดนฟ้าผ่าครับในภาษาอังกฤษเรามักจะใช้กริยา to strike s t r i k e เคยได้ยินไหมครับ strike strike ในภาษาอังกฤษนะครับความจริงแล้วก็มีหลายความหมายครับแต่ว่า strike โดยรวมนะครับหมายถึงถ้าพูดถึงความหมายโดยรวมนะครับ strike ในภาษาอังกฤษแปลว่าตีหรือโจมตีครับแต่ที่นี่นะครับเราจะพูดว่า strike by lightning แต่เนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะโดนฟ้าผ่าเราต้องใช้ struck ครับ s t r u c k Strike, struck, struck. บางครั้ง strike, struck, stricken. ครับ
แต่ว่าถ้าพูดถึงฟ้าฟ้าผ่าครับมันเป็น struck struck by lightning โดนฟ้าผ่าในภาษาอังกฤษ he was struck by lightning เขาโดนฟ้าผ่าผู้ชายเขาผู้ชายโดนฟ้าผ่าครับ she was struck by lightning เธอผู้หญิงโดนฟ้าผ่า they were struck by lightning we were struck by lightning และสิ่งที่ไม่อยากจะพูดนะ I was struck by lightning วลีนี้เป็นวลีที่สำคัญที่สุดในข่าวนี้ครับก็คือ to be struck by lightning ครับส่วนใหญ่แล้วก็ต้องนำหน้ากับ uh, verb to be ครับ he was struck by lightning ในข่าวนี้ครับมันเกิดขึ้นนะครับที่ชายหาดหรือ beach b e a c h เขาพูดถึงสองคนนะครับที่ seriously hurt hurt ในภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าได้รับบาดเจ็บครับ seriously hurt ก็คือค่อนข้างจะหนักแต่มีอีกอันหนึ่งอีกคำหนึ่งที่เราใช้เมื่ออาการสาหัสน่าเป็นห่วงครับอันนั้นก็คือ critical condition คือ condition ในภาษาอังกฤษแปลว่าสภาพครับผมเคยสอนไปแล้วในรายการนี้ c o n d i t i o n condition ครับ good condition ก็คือสภาพที่ดี bad condition สภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และ critical condition ครับ c r i t i c a l critical ในภาษาอังกฤษแปลว่าน่าเป็นห่วงอาจจะไม่รอดครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ in a critical condition ครับ in a critical condition ข่าวนี้ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับประมาณ6ประโยคแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าคำศัพท์ที่ใช้น่าใช้ทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับ7คนที่โดนฟ้าผ่าเมื่อวันพฤหัสที่แล้วที่สหรัฐอเมริกาสักครู่ครับAll of the victims were taken to Jacoby Medical Center. The other victims are said to be stable. จบข่าวนะครับเกี่ยวกับเจ็ดคนที่โดนฟ้าผ่าครับเรามาดูทีละประโยคครับ At least seven people were struck by lightning on Orchard Beach in the Bronx on Thursday. At least ในภาษาอังกฤษแปลว่าอย่างน้อย At least seven people คืออย่างน้อยเจ็ดคน were struck. By lightning. อย่างที่พอมบอกไปแล้วก็โดนฟ้าผ่าครับ Were struck by lightning on Orchard Beach. บนชายหาดที่มีชื่อว่า Orchard ครับ In the Bronx on Thursday. ในละแวกที่เขาเรียกว่า The Bronx on Thursday. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคือเขาใช้คำว่า at least เนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าจำนวนคนมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็7คนนะครับอ่านต่อครับ The incident was reported at Orchard Beach just before 5:30 p.m. Incident เป็นคำที่เราพูดถึงบ่อยมากเลยใช่ไหมครับในรายการนี้เพราะว่ามันเป็นคำที่ออกในข่าวตลอดนะครับมันแปลว่าเหตุการณ์ครับ I N C I D E N T The incident was reported. ก็คือมีคนมารายงานนะครับที่ Orchard Beach just before 5:30 p.m. ก่อน5โมงครึ่งนะครับช่วงช่วงเย็นนะครับ17นาฬิกา30นาทีครับน่าจะเป็นเขาบอกว่า just before ก็อาจจะเป็น27 28ครับ A 15 year old and a 13 year old were seriously hurt. คนอายุ15และคนอายุ13ก็ได้รับบาดเจ็บหนัก The 13-year-old boy was in a critical condition in hospital. ประโยคนี้ผมสอนไปแล้วนะครับเขาบอกว่าหนุ่ม13ปีครับก็อยู่ในสภาพน่าเป็นห่วงนะครับ in hospital ในโรงพยาบาล Beachgoers ran for their lives when a vicious storm hit. โอ้โหคำศัพท์น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับ Beachgoers แปลว่าอะไรนะครับ
ที่จริงก็น่าจะเดาวความหมายใช่ไหมครับ beach goer ครับ go ในภาษาอังกฤษแปลว่าไป goer ก็คือนักที่จะไปหรือคนที่จะไปที่ใดที่หนึ่งแล้ว beach คือชายหาดครับถ้าอย่างนั้น beach goer ในภาษาอังกฤษแปลว่าคนชอบหรือคนรักเที่ยวทะเลนั่นเองมากกว่าหนึ่งก็ต้องเติม s beach goers ran for their lives ในภาษาอังกฤษสำนวน to run for your life ก็คือวิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเอาชีวิตรอดในในหนังนะครับคุณอาจจะได้ยินคนบอกว่า run for your life ก็คือออกไปเหอะวิ่งหนีออกเลยภัยพิบัติกำลังจะมาครับก็คือความหมายของ run for your life ที่นี่เขาบอกว่า beach goers ran for their lives ก็คือคนที่ชอบไปเที่ยวทะเลคนที่ไปเที่ยวทะเลวันนั้นวิ่งหนีออกจากชายหาด when a vicious storm hit ผมเพิ่งสอนคำว่า storm ในความหมายว่าพายุ vicious เป็นคำที่ถ้าไม่รู้จักจดจำเอาไว้นะครับ v i c o u s มันแปลว่าดุครับหรือแบบค่อนข้างจะโหดร้ายชั่วร้ายก็คือสิ่งที่ vicious คุณจะเห็นคำศัพท์นี้ในป้ายหน้าบ้านคนนะครับที่มีหมาดูเขาจะบอกว่า beware of the vicious dog ครับ vicious dog ก็คือหมาดูครับแต่ที่นี่เขาพูดถึง vicious storm ซึ่งหมายถึงพายุที่แบบน่ากลัวน่าเป็นห่วงนะครับหนัก the vicious storm hit hit ที่นี่แปลว่าซัดหรือตีนะครับตีชายหาดครับมันเกิดขึ้นที่ชายหาดเดี๋ยวผมอ่านประโยคนี้อีกครั้งหนึ่ง beach goers ran for their lives when a vicious storm hit ก็คือคนที่นั่งที่ชายหาดเขาวิ่งหนีเมื่อพายุที่ค่อนข้างจะหนักแรงเข้ามา all victims were struck by lightning while sitting on the sand เหยื่อทุกคนนะครับโดนฟ้าผ่าขณะที่นั่งอยู่บนทรายนะครับที่ชายหาด victim ในภาษาอังกฤษก็คือเหยื่อครับ v i c t i m มากกว่าหนึ่งเติม s all victims were struck by lightning ก็โดนฟ้าผ่า while w h i l e ในขณะที่ sitting on the sand นั่งอยู่บนทรายนะครับบนชายหาดครับ S A N D ผมเชื่อว่าเขาใช้คำว่า sand อีกรอบหนึ่งเพราะเขาไม่อยากจะใช้ beach อีกครับ All of the victims were taken to Jacobi Medical Center เยอะทุกคนก็ส่งถูกส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับที่มีชื่อว่า Jacobi Medical Center The other victims are said to be stable เยอะคนอื่นก็ตอนนี้อาการอยู่ที่คงที่อันนี้คือ stable ในภาษาอังกฤษ S T A B L E คงที่ผมมีเวลาที่จะอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับ Are you ready? Let's go. At least seven people were struck by lightning on Orchard Beach in the Bronx on Thursday. The incident was reported at Orchard Beach just before 5:30 p.m. A 15-year-old and 13-year-old were seriously hurt. The 13-year-old boy was in a critical condition in hospital. Beachgoers ran for their lives when a vicious storm hit. All victims were struck by lightning while sitting on the sand. All of the victims were taken to Jacobi Medical Center. The other victims are said to be stable. หวังว่าทุกคนจะก็จะหายดีนะครับอย่างเร็วนะครับเป็นห่วงเด็กอายุ13นะครับซึ่งอยู่ในสภาพสาหัสนะครับก็คือ critical condition ที่โรงพยาบาลนะครับหมดเวลาแล้วครับของเราวันนี้สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้ถ้าไปที่ andrewbiggs.com ครับ a n d r e w b i g g s อันนี้ก็คือเว็บไซต์ของผมเองนะครับสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกซื้อคอร์สได้เลยครับหรือฟัง Big Story Free I'm Andrew Biggs Have a great Saturday See you again tomorrow Goodbye